Elle vous raconte son métier même euh, confiné. Voici le journal d'une comédienne ah oui, de Florian. Voilà, c'est mon journal, mais aujourd'hui, je commence par une question. Savez-vous ce qu'est un remouleur non Eh bien moi non plus, parce que c'est un métier qui n'existe plus. Un peu comme le mien, hein Voilà Non mais putain, ça fait quoi Ça fait 4 ans qu'on a commencé Pantoufle Explosive Ça fait donc beaucoup de chroniques concernant Feu, mon métier. Des chroniques durant lesquelles j'essayais de vous donner des petits conseils, euh, d'éclaircir des parties un peu sombres. Mais là, la drama queen en moi, l'actrice, eh elle va vous dire adieu. Je n'ai plus rien à vous dire sur ce métier désormais obsolète. Non, je déconne, pas vrai. Le comédien est coriace. Ouais, et voilà, un conseil qu'il est bon. Accroche-toi, mon con. Allez, on y va, des solutions pour survivre, euh, bah j'en ai. Tu peux au choix devenir Miss France, ah oui, et ça c'est un choix de compète parce que tu verras, tu auras même le droit au bain de foule, sans compter après les plateaux télé pour parler de ton bain de foule et de ton régime alimentaire. Les émissions de radio aussi vont vouloir te recevoir pour parler de ton bain de foule et de ton régime alimentaire. Et du coup c'est là que je me dis que ça s'écarte un peu quand même de, de, du métier d'actrice. Quoique, notre métier c'est pas toujours défendre des rôles incroyables, c'est malheureusement, trop souvent à mon goût, être belle et se taire. Donc, oublie Miss France, de toute façon, tu ne mesures pas 8 mètres 12 pour 46 kilos. Non. Bon, alors, je vais te trouver autre chose. Tu peux toujours te produire en solo ou pas, hein, d'ailleurs, dans le métro ou à Auchan. Bon, il faut éviter de te faire choper par la sécu, certes, mais mes du tiens, putain, moi, je te donne des pistes, démerde-toi avec ça. Voilà, les endroits où il y a du monde, où c'est autorisé, bah, le métro, les grandes surfaces. Donc, euh, allez, go, les troubadours. Tiens, oh, voilà un métier qu'il était mort, mais qui va revenir. Sinon, bah, par Miss France ou la mendicité dans le métro, j'ai peut-être une autre piste. Les réseaux sociaux, youtubeurs. Ah. C'est vachement bien, youtubeurs. Non, mais j'entends te dire qu'on pouvait gagner des, des millions avec ça. Hein. Contrairement au théâtre, oui. Parce qu'on nous tape souvent dessus, on nous catégorise de feignants, d'assister. Mais putain, on en chie, on n'est pas cher payé. Enfin bref, voilà, YouTube, Instagram, tout ça. Oui, cette chronique, c'est un peu les conseils de Tonton Michel à Noël. Oh, ça va, les théâtres et les cinémas, ils sont fermés. T'as qu'à trouver un vrai métier. Euh, bah, je sais pas, moi, pourquoi es, tu fais pas plus belle la vie Oh, ta gueule, Tonton Michel Bon, allez, en vrai, cette chronique, c'est un appel à la solidarité. Serrons-nous les coudes, les gars. Patience, ça va bientôt reprendre. Et vu le nombre de suicides qu'il y aura eu chez les artistes, il y aura plein de place pour vous Allez <rire> Ah, je suis immonde Alors, keep going, continuez d'être créatif et de me régaler. Je vous vois animer vos jeux sur les balcons, oh. créer des courts-métrages et des séries de photos. Et ça me donne un peu de force pour espérer pouvoir un jour réexercer le plus beau métier du monde. Euh... Merci, bravo, bravo, Florian, bravo, bravo, bravo. Et on te le souhaite le plus rapidement possible. Je vais ouvrir les salles, bande d'enculés. <rire> le suicide, c'est le mien <rire>